Continua amanhã no Supremo Tribunal Federal, a audiência pública que discute aspectos técnicos da coleta de DNA de criminosos. O ministro Gilmar Mendes e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, realizaram a abertura do evento. A ministra Carmen Lúcia destacou a importância do conhecimento de especialistas para ajudar os ministros nos julgamentos. A abertura a estas oitivas de, de especialistas faz com que assim a sociedade toda possa ser ouvida e que nós possamos também ter, com os dados que nos sejam apresentados, melhores condições de um julgamento mais profundo e principalmente mais coerente com o que se tem de mais avançado na bioética, no direito e especialmente na matéria aqui versada e que é objeto deste recurso a ser submetido ao plenário. A audiência foi presidida pelo ministro Gilmar Mendes, que é relator do processo que aborda a coleta de material genético de forma obrigatória de condenados por crimes violentos ou hediondos para a manutenção de banco de dados estatal. Para o ministro, a discussão é muito importante para o direito brasileiro. Ao reconhecer a repercussão geral desta questão, o tribunal se dispôs a ponderar esses direitos, verificando se a decisão do legislador é proporcional. Para cumprir essa missão, o tribunal precisa de informações que não estão fundamentalmente nos livros de direito. Por isso foi convocada essa audiência pública. O primeiro a falar foi o responsável pelo Banco de Dados dos Estados Unidos, Douglas Harris, perito criminal do FBI. Ele destacou como o banco tem sido eficaz nas investigações dos crimes. São 12 milhões 753 mil 664 perfis. Nós temos quase 3 milhões de perfis de presos. Mais de 770 mil perfis forenses. A ativista americana Debbie Smith, que foi vítima de estupro e representa vítimas de assédio sexual, falou sobre como a identificação e prisão de um criminoso ajudam na superação do trauma. Em julho de 2000 de 1995, recebemos a resposta de que revelamos o nome do meu estuprador. Eu recebi essa resposta, eu era a quarta pessoa a receber essa resposta, e ele foi preso, mas o tormento finalmente acabou. A audiência pública continua amanhã a partir das 9 horas com transmissão ao vivo da TV Justiça.